となりましたので、えー、ただいまより政治家女子48と党首ポーツより、えー、昨日ですねリリースさせていただきました、えー、資金ショートの件または口座凍結の件についてご報告の方をさせていただきますそれではよろしくお願いいたしますあおはようございます政治家女子48党党首大津綾香ですえっと、今日はお忙しい中お集まりいただきあの本当にありがとうございます、えっとまあ、先ほどツイッターであの党首が変更になったとあの、まあ、確認したんですけれどもそれは、えっとまあ、今日申請を出したものであって私は全く承認していないものですのであの受理されているかどうかも確認できないものですので私が党首として今日はあの話させていただきますよろしくお願いしますで本会見では、えっと、NHK 党およびあの政治家女子48党内での不明瞭なあの資金の流れについて、調査および第三者委員会の設置についてお話しさせていただきます。まず、経緯でございます。えっと、私、党首、私、大津彩香が党首になったのが、えっと、3月8日です。で、前党首、立花から党首の引き継ぎの作業の中、えー、財政面の資料の確認やメンバーから党内の課題についてヒアリングしたところ、前党首の立花はじめ、一部の党内の人件費や経費、ステークホルダーへの資金の流れが不明瞭ということが発覚いたしました。そこで私が施設でこの横に控えています弁護士、大塚翔太を雇い、調査を依頼したところ、不正な使用がある可能性が高まりました。その結果を受けて党内で意見、議論し、公平な第三者委員会による調査を始めることを決定いたしました。具体的なアクションは3つあります。まず1つ目です。えー、元検察官を中心のメンバーに据え、第三者委員会を蘇生します。具体的な名前は公平で忖度のない第三者委員会を蘇生したいので、差し控えさせていただきます。えー、調査の結果や進捗については、YouTube、各種 SNS でオンタイムで発信してまいります。続いて二つ目です。証拠の保全です。党の口座を立花から党首である私に変更いたしました。証拠の保全のため調査が終わるまでのホールドです。もちろん私自身が不正な使用をしないように弁護士に口座を監視していただいております。今、SNS で口座凍結など一部話題になっていますが、これは事実ではありません。で現在も、あの、今後、調査中の運営において、えー、党に必要な支払いなどはスケルトンにして、問題なく進行してまいります。えー、この口座のホールドの必要性ですが、えー、第三者委員会の設置の動きがあったここ数日で、あの、事前に報告を受けていた金額から1000万単位で減っていた口座が発見されています。まだ金庫版の、えー、とこの方は立花さんが党首時代から懇意にされていた女性なのですが、えー、と調査の協力を拒否されています、えー、とさらにあの取り付け騒ぎと言われている11億の借用書の存在なども今現在では確認されておりませんでこの問題の正当性についても第三者委員会に調査をしていただきますでこのような事態を鑑みて証拠の保全に踏み切りましたで3つ目は資金についてのスケルトン化ですで資金について不明瞭なこと自体が国政政党として問題だと思っていますでこれから党の事情作用として今までブラックボックスだった運営について弁護士や有識者に参加していただきクリーンな運営に変えたいと考えておりますで以上が本会見の趣旨ではございますが、えっと、最後にこのような事態になったことを深くお詫び申し上げます政治家になる前にやっぱメディアで取り立たされてこんな政治家こんな政党は嫌だなと思っていた問題をもう私が参加した党で起きてしまったことが本当に残念ですし決して許してはいけないと考えています今本当政治と金の問題って大きな政治不信を生んでいると思いますし、まあ、調査結果次第では許されない事態になる可能性があると思っていますで
でただ、まあ、この自浄作用のアクションが、まあ、歴史の浅い私たちの党で実現できるのであれば一つの価値があると考えていますさらにもっと大きな政党であの実現できないわけではないと思いますのでこれをやることにすごく意味を感じていますで政治と金の自浄作用のモデルケースとなるようにあの努力行動していきたいと思っていますはい国民の皆様党支持者の皆様、メディアの皆様、そして全党首あの立花の,あの個人的なあの支持者の皆様、どうかあのご理解ご了、ご協力のほど、本当によろしくお願いいたします。以上です。あの質問を受け付けたいと思います。では,では質問のある方、挙手にてお願いいたします。フリーライターの選挙チャー次第です。えっ、ー、と今朝方、えー、立花隆氏が代表変更したという旨を、えー、ツイートや YouTube で知っておりますが、えー、冒頭で大塚川党首はあのー、まあ一切その同意をしていないとおっしゃいました。だとするならば、えっ、ー、とこれは有印私文書偽造もしくは、えー、刑,刑法百五十七条一項の公正証書原本不実記載罪に当たるのではないかと思うんですけれども、えー、こういったことで、えー、刑事告発をする可能性はあるでしょうかはいもちろん党首としてあのやるべきことはすべきだと思ってますあのそのことについては第三者委員会やあの弁護士と相談してあのこれから決めていこうと思っていますありがとうございますあすみませんマイクは回していただける形でお願いいたしますライターの菅野と申します、えっと、先ほどの会見の中で、不明瞭な資金の流れというふうにおっしゃってました、具体的にはどういうものがあると現段階で掴んでらっしゃるのか、具体的に、えー、発表できる分だけで結構なんで、具体的な、えー、事象を教えていただけませんか。あのーこちらはもう第三者委員会に任せることですので、今、あのちょっと私の口から述べることが難しいと思っています、あの弁護士にあの相談したいと思っていますあじゃあ。ごめんなさい、じゃあ、さらっといで、弁護士の方にお伺いするんですが、その不明瞭な問題があるというだけで、弁護士が仕事を受けて第三者委員会の立ち上げ、えー、をされるとは、ちょっと考えがたいんですよね。とということは現段階であの損費だけで結構です不明瞭なお金の流れがあるというふうに認識されてらっしゃるということで大丈夫ですか弁護士の方が弁護士の大塚ですとご質問に関してですけれども、まあ、不明瞭なものがあるのかどうかという認識についてちょっとお答えすることは差し控えさせていただきます、まあ、現段階におきましてはその不明瞭な流れ、まあ、どういった形で不明瞭なのかというところも合わせて、えー、現在調査中でございますので、まあ、調査結果を待ってご報告させていただければというふうに考えておりますああ私からは以上です他に質問がある方おられますでしょうか。あの共同通信ですけれども、あの当初に伺いますが、あの確認なんですけれども、あの大津当初はあのまあいろいろ戦艦に届け出とか別の方がされているみたいですが、あの当初を今後も続けていくということでよろしいのかということとですね、あと。その不明瞭な資金の流れの話ありましたけれども、この対象は立花隆さんとか、その周辺の方という理解でよろしいんでしょうか、はい、あの党内での,あの、まあ、立花隆を含む関連会社なども、すべてあの第三者委員会にあのとにかくもう資料をすべてあの委ねてあの、調査を依頼していますので、あのそちらであの検討をお願いしたいなと思っています。あのフェアにあの公平にやっていくつもりですので、私がこれをえと述べることは今のところ差し控えさせていただいています。で、党首としてはあのもちろんあのこのお金の流れというのはあの明瞭にしていくべきだと思っていますので、それが分かるまではあの少なくともあの私が継続してやっていくつもりであります。あ
フリーライターのくぬぎです。あの今回の,あの不明瞭な金の件についてはあの、まあ、大変、国民の方もあも今回の説明で納得される方もいらっしゃると思うんですけれどもあのぼど某党内の,あの久保田学という私は側近でしてですねあの久保田学との、ね、対談も,も予定されていたと思うんですけれどもそれがあの中止になったと聞きました、えー、久保田学も氏もです、ね、あの不明瞭な金銭についてちょっと。あの不可解なところがあって対談を望んでおりますのでその対談というものはあのきあの今後予定されていますでしょうか今のところ考えていませんえ再びすいませんフリーライターの菅野です冒頭会見の冒頭1000万単位でお金がなくなった口座もあったということは複数口座があって今、大津投資はその複数、党が関与する口座すべてをホールドされてるって認識で、間違いないですかいやあの、その提出をお願いしているんですけれども、あの今のところ、協力いただけていないというところではあります。でええっと、把握している限りの,あの口座の中では、うんえっと、お金の,あの流れの調査はすべてあの口座が作られた段階からあの履歴を。追っていますので、まあ、そのあたりもあの今、報告できることがやっぱ限られています、申し訳ありませんあのさらといで申し訳ないんですけどあの、今、大津代表が持ってらっしゃる口座の数はいくつですか、でかつ党は、党が持っている、政党名義で持っている口座は何個あるんでしょう、全体で。まあ、それは今、ちょっとあの答えることを差し控えさせていただきます。えでもあの政党助成金が入ってくる口座は一つだけですよねあそれは把握していますわかりましたもう一点だけ教えてください今現在立花隆さんがこれまで、えー、何億円の借金をされたかっていうのは数字として把握されていらっしゃいますか私はあの借用書をあの見ていませんのであの誰にあの責任があるとかあの誰に借金をしているのかということ、金額においても、その期日においてもあの把握できていない状況ですので、月曜日にあのそれをすべてあの提出していただけるようにあのあの会議を開く予定でありますので、あのその後もあのもそういうことはあの YouTube などであのオンタイムで発信していく予定でありますわかりました、ありがとうございます。はいはいえー、東京スポーツの小林ですえー、すみません今です、ね、現状、オ、まあ、スさん投資ということで、党の意思決定はどういうふうになっているのかという点と、役員の構成、いわゆるまあ黒川さんとか幹事長だと、先日まで抹消されてましたけれども、でその辺今の役員構成はどうなっているのか、教えてください。まあ、役員構成についてはあの、まあ、しっかりとこれからあの第三者以下の方も含めて、これから考えていこうと思っています。あのうんまあ、黒川さんに会えと、まあ、感謝はしているんですけれども、ちょっと党の運営とは別と考えているので、まあ、そのあたりもあの少しあのこれから話し合う必要があるなとは思っています。でえっと、私の意思決定においてはあの、まあ、<笑>今日まあ、29日に遡って、あの党首であると、あの党首、うん、の申請を、えー、と斉藤議員があの今日の朝、なさったみたいなんですけれども、その後も私にあの意思決定を仰ぐようなことが多々ありましたので、私が党首だと捉えていますし、あの重要なことは私があの公認をあの黒川さんの取り消すかどうかとかいうことについても、私があの判断を下しました。はい、あすいません、そうすると、えー、黒川さんはまだ幹事長という認識でいいということですか、これから話し合うという意味では。うん、そこは、えー、と保留になってます、今のところ、その,その条件が、えーとまあ、130万円のお金の契約書を用意する代わりにあの降りるということでありましたので、まあ、その辺がまだ話し合えていない状況ですので、あの保留にさせてていいいただいてますあと、立花さんはまあ事務局長をまあ辞任表明されましたけど、それは受理されるということですかはい、受理しいたします。
の朝日新聞の伊藤と言います。よろしくお願いします。何点かお伺いしたいんですけれども、まずあの先ほど冒頭ありました、えっ、ー、と戦艦の方にまあ立花さんがあの当初代表変更しましたというこうツイッターにあの書類を上げられていると思うんですけれども、これはあの大津さんの方で何かあの現在その代表がどうどうなっているのかっていうのは今のところこう。なんでしょうそういう変更が行われたという確認ができていないというそういうことなんでしょうか、はい、私も全く聞いていないし、えー、と承認もしていないし、えー、と変更がされたかどうか受理も確認はできませんがあの紙を見る限りえっ、ー、り総務省の印鑑はないので受理されてはいないと思います。ありがとうございますあとですね、えー、と現在あの、大津さんご自身はあの神奈川県知事選にあの出られていると思います、この選挙についての影響というか、まああのえー、とこのままあの撤退はせずやられるという、そういう認識でよろしいんでしょうか、はい、今のところ、撤退は考えてはおりません。わ、はい、かりました、ありがとうございます。あと、何かもすみません。えーとこのえー、と今、この統一地方選で政治家女子48党さんとしてはまあ公認候補あの出されていると思いますそこへの、えー、と影響というのは今のところ何かあ,のあるとお考えでしょうかいやもうガーシーのあたりからずっと影響はあると思うんですけれどもあの本当毎日たくさん事件が起きて本当に政治家女子の皆さんはすごく動揺があると思いますでも私はやっぱこれをやることに意味があると思っていますしやっぱ党内のお金の流れにしろパワハラの問題にしろそういうことはあのずっとあの私が党首になった時からあの内外からあのいろんな報告を受けてきましたし私自身が感じてきたことでありますのでこれはあの。私が離党して新しい党を始めるとかではなくて、今、やらなければいけないことだと思っています、もう私自身もこれをやるかどうかは本当に、うん、悩みました、あの身内やその政治家女子の女の子たちからもすごく心配を受けていますし、こうやって個人攻撃をされたり、自分の家族にもあの危険が及ぶというか、あの迷惑がかかることではありますので。まあ、だけど、うんあの私あの、目黒区議選でもあの主張してるんですけど、やっぱりその不正区議とか、その党内のなんかまあいじめとか、そういうことも含めて、まあ、許せないと言ってきたことが、やっぱり自分の党内で起きていて、それにやっぱ目をつぶるということができなかったということです。なので、まあ、これからもあのきっちりと、まあ、第三者委員会に委ねてあの、行っていく予定ですので。見守っってていいただければなと思っていますあの積極的に発信もあの YouTube の方でしていきますのでよろしくお願いいたしますすいません何度もありがとうございます、えー、とそうしますと統一地方選現在あの出られている大津さんご自身も含め神奈川県知事選に出られている大津さんご自身も含め今党公認で出られている方々は党公認のままこれは投開票日まで行くし大津さんご自身の肩書きも投開票日までは、まあ、党首ということでそういう認識でこちらはよろしいんでしょうかはい、私はもちろんその認識でおりますし、あの私ができることはすべてあのバックアップしていきたいなと思っていますし、政治家女子もあの、うん、応援に行きたいなと思っています、でえっと、私もこの後政治家女子の会議に参加する予定なんですけれども、あ昨日あの政治家女子の全体ラインから、まあ、立花さんからあの外されてしまったりとかしたので、あのまあ、参議院会館に入れるのかというところも分かりませんが。まあ、一応選挙アドバイザーなども伴ってあの女の子たちもあの安心してこれからあの選挙に挑めるようにというあの努力はしたいと思っていますしこの一連の騒動もあの説明したいなと思っておりますわかりましたありがとうございます共通心ですけれどもあのちょっと選挙の関連でもう一点伺いますが今あの政治家女子さんの公認であの千葉4区と衆院の補選の千葉4区とですねあと和歌山1区と、あと山口4区ですかね、こちらの候補者を立てると発表されてますけれども、その方々については、あの公認で出す方向にあの変わりはないんでしょうかという念のため、はい、変わりはないです、はい、それとちなみにです、ね、今ちょっとお話あったんですけれども、あの黒川幹事長、もともと山口4区に出馬されるご予定で、公認取り消しとなりましたけれども、その措置についても変わっていないという考えでよろしいんでしょうか。はい、あ、それは変わっていないです。ですね、はい、え、わかりました。ありがとうございます。何度も指定いたします。あのですね、えー、今回立花隆さんをですね、あの。ちょっと党から離れるっていう形になると思うんですけども
その立花隆との関係が深かった人物に対しての人事異動というのはありますでしょうか例えばですねコールセンターとかで立花隆とあのつながりがあった人物、まあ、そういった人物に対してあの人事の異動、まあ、そういったあのそうですね役職に関してちょっと外すとかそういったことはあるんでしょうか私は基本的にそういう個人攻撃のようなことはするつもりがありませんので、あの党の協力していただけること方は、ずっとあの協力していただきたいなと思っていますし、そうやってあのみんなの協力で、あのこれからもあの運営していきたいと思っていますので、残っていただける方は残っていただきたいなと、私は思っていますまたその、そうですね、あの大津市に対してのちょっと、あのまあ、誹謗中傷といいましてあのなんか、例えば変なニックネームをつけたりとかする。件があった,あったりすると思うんですけれども、まあ、そういった人物に対して、あのー、そうですね、あの、あまり、党にとってあまり、えー、メリットがないと思い、思います、思った人物に対して、何かしらの処罰はあるんでしょうか。まあ、ニックネームをつけられたくらいでは処罰はする予定はありません。<笑>はい。わかりました。ありがとうございます。弁護士の方にお伺いしたいんですが、あの、先ほどからお津投手、YouTube や SNS、党で発信していくっておっしゃってるんですが、ことが政党助成金の入ってくる口座の不明瞭な会計についてですんで、まああの YouTube、SNS では報告としてお話にならないと思うんですね。まあまあ弁護士の方とお分かりだと思いますけれども、でまあ普通の社会に話を引き戻すために、えー、第三者委員会での検討事項を文字化したいわゆる議事録的なものを今後公開される予定はありますか。また公開されるとするとそれはどの媒体になりますか。弁護士の塚です今現在、第三者委員会についてはまあ蘇生中というところでありますので、議事録等の公開について、まだ検討段階というところになります。で、そのため、仮に公開するとなった場合の媒体についても、まだお答えすることはできませんでは、あのこれ、大津投手への質問なんですが、まあ、お分かりだと思いますけれども、えーと、総務省から支給されている政党助成金、これをもし立花氏が借金の返済に使っていると、これはもう犯罪行為です。でえっとまあ、これ、党としての責任を問われると思うんですよね、でそれはもちろん説明責任が発生するで、SNS での発言、YouTube での動画の公開は、説明責任には普通の社会では成立しないじゃないですか、なので、えー、文章で、えー、出されるということがあったら、まあ、今後、今のところは SNS しか窓口がないのかも分かりませんけれども、まあ、今までみたいな子どもの話ではなくて、大人の話に持っていくということだと思いますので。大人として確実に文章をどのタイミングでどんな形で出すかということを SNS で発信していただく予定は今のところありますかこれからそれについてあの話し合って決めていこうと思っているんですけれども、立花さんがすぐに発信されるというところにあの指示されている方もいらっしゃると思うので、あのとりあえずの情報は、えっと、SNS ですぐに発信はいたしますけれども、正式な情報などはあの文書の方でももちろんあの発信していきたいなと思っています。ございましたすみません、選挙チャチダイです、えー、と立花隆氏が、えー、党のお金を個人の、えー、弁済に充てるというような趣旨の動画を出していると思うんですけれども、まずあのその点を、えー、把握されているか、えー、またあのこうしたあの債務を回しているということを確認されているか、もしくは確認されていないのであれば、それを調査する予定があるか、立花氏は、えー、その調査に応じるかどうか。をお聞きしたいです、うん、調査に応じるかどうかはあの、応じていただきたいなとは思っておりますし、あの私ではなく、第三者委員会の方にあの調査を依頼するので、私はちょっとそこはあの答えることができません。はいもう一すみません、えっと、令和3年11月2日に、えー、立花氏は、党の趣旨が黒字になったという趣旨の、えー、YouTube を公開しています。えー、と今、あのまあ資金はショートさしているわけですから、えー、まあ黒字になったとは言い難いというところがあるんですけれども、こういったことも刑事的に追及していく可能性はあるでしょうか不明瞭なお金の流れがあったせいで、えー、と黒字ではなくて、今の借金があの膨れている状態であれば、もちろんそこについては追及していくことがあると思いますけれども、今はそこについては分からないので、答えようがないので、第三者委員会にあのお任せしようと思っています。はいそれでもう一点も恐縮です。えっ、ー、と、今、あの、斎藤健一郎氏が、えっ、ー、と、まあ、党首変更ということを出しているんですけれども、それを戻さないと、えっ、ー、と、まあ、いろいろもろもろ手続き等ができないんじゃないかなと思うんですけれども、
、えっと、すぐにその、えー、まあ異議申し立てといいますか斉藤健一郎氏の、えーとまあ、出している文書について、えー、対応するおつもりはあるでしょうかはいあの虚偽の文書があるかどうかについてもわからないので私はまあとりあえずそこはもう承認していませんのでそこはあの主張していきたいなと思っておりますはいありがとうございますすみません東京商工リサーチなんですけれどもあのえっとお答えいただける範囲であの大津当初でもう使う弁護士もどちらもでいいんですけれどもあのお伺いしたい点があの先ほどですねあの資金あ口座凍結は事実ではないというご発言がありましたで一方であのまあ赤字のお話が出たあの大幅な赤字というふうなあのお話でじゃ現在党としては債務超過の状況にあるんでしょうかっていうその点をまずお伺いしたいというのとあとまあもしそういう債務超過の状況だったりとかあとはまあ赤字が膨れている状況ですと例えば選挙活動などにまあ使う諸経費かかる諸経費なんかは今後支払っていけるのかっていうそういう問題が出てくると思うんですねそういう部分とあとはですねまああの4月5日のあの立ち話のツイートであの民事再生もあの党の民,民事再生をまあ申請するとおそらくこれは債権者申し立てきて債権者さんを集めて債権者申し立てになると思うんですけれどもその考えているというご発言があったんですけれども、まあ、それに関して防衛策というのは取られているのかというこちらをお聞,きあお,かお聞かせください。弁護士のお疲れです。私の方からお答えいたします。えっとまず1点目の党の資金関係について債務超過にあるのかどうかというところですけれども、現在党内においてどのような債権を有しており、どのような債務を負っているのか、その正確なところというのを現在調査中でございますので、その点についてはお答えすることは差し控えさせていただきます。で、すみません、2点目はどういったところですか、ね。えっと2点目はあの。もしまあ赤字がまああの今、大幅にありますよというのは話だったんですけれども、そういう場合って、選挙なんかに使う諸経費なんかのお支払いというのも、なかなかこう難しい状況なのかなというふうにまああの捉えているんですけど、その辺に関してですね。その点についてはです、ね、まだ現在その党、党内の資金状況について、正確な状況について調査中というところでございますので、もし仮にそういった問題があるようであれば、そちらについては当然、適切に党として対応していくというところになるかと思います。でもう一点、あの立ち話があの債権者を集めて、まあ、あの民事再生を、まあ、おそらく第三者申し立てですよね、もう、まあ、あの考えているみたいなあのツイートをです、ね、4月5日にされていたんですけれども、もしそうなった場合を想定したそうあの防衛策っていうのは、という点もお伺いしたいと思います。その点については、現在、民事再生法等の要件について充足しているかという点についても調査中でございます。で、まあ、現時点においては、その民事再生法の申し立て等がなされているということは把握しておりませんので、その段階になればもちろん対応いたしますし、それ以前に調査結果を通じてですね、何か防衛策として取り得る手段があるということであれば、それはもちろん当然のことながら検討していきたいと思っています。あのまあ、民事再生申し立てられて、まあ、それが裁判所で、まあ、あの、えっ、ー、と、まあ、認められた場合ですね、すぐあの保全が入っちゃうじゃないですか、まあ、その辺を考えて、まあ、例えば今からまあ防衛策っていうのを考えているのかなという、こちらの認識だったんですけど、そういうことでもないっていうことですかね。その点についてはですね、その点についてもですね、ちょっと現在についてはお答え差し控えさせていただきたいと思いますありがとうございます。すみません日本テレビの戸田と申しますけれども、あの当主に伺いますけれども、あの重,ねて重ねてになるんですけれども、まあ、大津さんはあのまだ党首と言ってて、で立花さんはあの斉藤さんが、まあ、党首になったと変更されたとも言っているわけですけれども、これあのど、どちらを信じて、信じればよいのか、その改めて。まあ、今日中に分かることだと思いますけれども、今日の朝申請したものであれば、今、受理されているかどうかは。わからないですよね。だから現段階では私が党首であると思っています。はい。先ほど統一選終わるまでは党首とおっしゃってましたけれども、そちらについては。統一選終わるまでは党首というよりは、あの、この事態がすべて明らかになるまでは。私が党首でいることは、まあ、確実に私はそうしようと思っています。はい。ちょっとじゃあその上でちょっとちょっと若干別件なんですけれども、あのまあ衆参の補欠選挙始まって、今あの党首でいらっしゃいますのでお聞きしますけれども、あの改めてこの高党としてですね、えっと岸田政権の評価とあと岸田政権とどう対峙していくのかっていうことをちょっとあの改めて教えていただけてればと思います。
あの本日はお金の流れについての会見のみにあのさせていただきたいので差し控えさせていただきます。はい、デイリースポーツの杉田と申します。本日よろしくお願いします。あのえっと先ほど立花さんとか斉藤さんのツイッターとか拝見しているとあの三月二十九日のまあ言ったらあのあのお金あの取り付け騒ぎだって言ってる会見であの大津さんがまあ、斉藤さんにその投資を変わるっていうような、まあ、それを証拠にして音声とか流してるのでそれはもう全然そういうこと意思はない認めてないということでよろしいですかはいもちろんその後も認めてないことはあのいろんなあのメールの文章でも分かっていることだと思うのでそれのみを証拠として提出するのは少し無理があるかなと私は思っていますしあの私にあの投資としての判断を委ねることもその後ありましたし私があの第三者委員会をあの設立するとかあのまあその月曜日にあの会議を開く旨もあの伝えておりましたのでその上で私がそれを承認して。あの当初譲ったというふうな認識になるのが少しおかしいのかなと私は思っています、はい、あの大津さんと立花さんがなんか最後にそのやり取りしたっていうのはあの話せる範囲でいつぐらいですか LINE とかでもいいんですか、えー、と個人的なやり取りは私が、えー、とツイッターで公開しているもののみであって、えー、と幹部 LINE などであの話すというか間接的にあのお話しするようなことはありました。今この時点であの立花さんに何か言いたいことって何かありますかそんなに隠したいことがあるのかなっていうふうに私は思いましたはいわかりましたありがとうございます他に質問のある方どうぞ羽根、えー、で行きます報道局の羽根で行きますです、えー、弁護士の方にあのちょっとお聞きしたいんですけども、えー、今あのデイリースポーツの杉田さんが言ってた件なんですけどそのあの立花さん主催での会見中に、えー、代表を譲るっていう形で、えーまあのまあ、確かにあの、えー、大津さんの発言として、えー、斉藤さんに譲るっていうような方向性を発言しているで、えー、まあ一応、えー、コートのものでも契約とか成り立つっていうふうによく言われてますがこういった場合ですねこういう代表譲るっていうとこは公式なあの、えー、YouTube 等で,であの誰でもがその発言を確実に確認できるもので発言してた場合にですね、えー、それが有効としてなるっていうことなのかそれともやはりきちんと書面でやって代表を譲るといった手続きをしてないしその後にまあそのえーまあ、そ,うそういう譲る方私の議会では譲る方向で考えるその方向でまあいいけれども、えー、弁護士等に相談した上でっていうところだから相談した上でやっぱりやめますかできるような話だと思うんですが、えー、弁護士としてその有効性についてはどうなんでしょうかどういう見解でしょう口頭で譲るということについて有効かどうかというところでしょうか。はいはいおそらくその点については趣旨の意見があるかと思います。ただ本件についてまあ大津の発言として申し上げることができるところとしていたしましては、まあ譲る方向性みたいなというニュアンスの発言みたいなことはありましたけれども、まああくまでその確定的に譲るという意思を持って発言をしたものではないので、それこの発言につきましては有効ではないというところでお答えさせていただければと思います。わかりました。でえーとまあ、先ほどの立花さんの出した動画あのさっと聞いた中では、えー、代表が斎藤さんで、えー、全権を譲って立花,立花さんに全権を譲って党首という呼び名で立花さんを位置づけ、えー、そして浜田さんを幹事長にするというような発言をしておりさらに15時間の政治家女子の会議には大津さんは参加させないということとかですねを言ってました。でえーまあ、実質的にやはり議員という立場でお二人がいて、えー、そのお二人から、あのー、入管証を発行とかいろいろやってる感じだと、まあ、実質、大津さんが言っても入れ,させ入れてくれないということもあるでしょうしあるいは党の関係の書類とかも結局そこあちらの議員会館なり、えー、ふ船橋ですかね。あの党,党の本部にある書類とか大津さんがそれを強制的に
、えー、入手なんか書類を入手しようとしてもちょっとできないような気もするんですがそこら辺どうでしょうか弁護士のお疲れです強制的に取得できるかどうかというところについてはおっしゃる通りできない可能性というのは高いかなというふうには考えておりますですけれども先ほど大津の方から申し上げたように協力を仰いで取得すると当然のことながら先に強制的な手段ということではなくて任意の協力としてというところが通常の手続きかと思いますのでそちらの方で現在では検討しているというところでお答えさせていただきますでまあ、あ,のあちらとしては、自分たちの正当性を多分主張して、あの裁判が大好きな地盤さんですから、えー、有効だというような裁判をするとかですね、何かあのあの大津さんが投資が無効だという裁判とですね、まあ、そういったことをしてくると思うんですけど、そうするとですね、第三者委員会として、えー、議論するべき資料がない状態で、はないかなと思うんですけど、そこら辺、そういった状況に陥っても、この第三者委員会の,あの有効的なあの会議というかあの、そういったことできると思われますか。現時点におきましては、その第三者委員会の中で建設的な議論ができるような資料の取得方法等も含めての議論をしている最中でございます。というところで答えさせていただければと思います。分かりましたえー、とあとですね、えーと、現時点で把握できている口座の残高を教えていただくことができますでしょうか、できれば教えていただきたいです、はいえー、と900万円のうち300万円が浜田議員のものだということが分かりましたので、はい、600万円だと思っています、はいえー、とその900万円の口座の残高はその、えー、あの会議があった日の2400万という残高。金額の口座のことで、そのあの会議の日には2400万だったのが900万ってことでしょうか、今。私が把握している限りではそうです、なので、これからほかにも口座があるのか、お金の流れがあったのか等を調査してまいります、はい、そうすると、ほ、え、か、ー、にも口座があるはずということですから、まあ、そこがゼロであれば、嘘ではないかもしれませんが。立花さんがあの会議の時って残高が2400万しかないっていうのが他の口座があればそういう虚偽になりますよねそれはどうでしょうかねここは今のところ答えることができませんあのお金の流れがあの把握できていない状況ですのではいわかりましたであとですねあはいじゃあ最後にちょっとあの政治家女子のメンバーがそれぞれまあ外から見てても、ちょっと NHK 党派というか、立花さん側かなという思われるような方と、まあ、そうでもないというような方がい,いるように思いますが、大津さんの側についてきてくれそうな感じとか、どういう感触でしょうか。まあ、私自身がそうであったようにそういうあの私派であるとか例えば黒川さん派であるとかそういう発言をしたらあのもう支持されないと応援されないと思っている女の子が多いと思いますのでそういうことは私もあの相談を受けていますが誰がとかそういうことは言うつもりがありませんしあの私が思っているのは女の子が自分の選挙に専念したり自分の人生を考えてほしいと思っていることであって私はこの正当性のために戦うつもりではありますけれども。まあ、女の子の人生のすべての責任を負うことはできないので、自分の選択をしてほしいなと思っていますわかりました、ありがとうございました。ほかに質問のある方おられますでしょうか、どうぞ。チャンネル翼です、えー、一番最初の質問の時に、えー、確かあの、今日立花さんがあの総務省でにあの代表者の変更をと、委任状を取って、あの代表者の変更届け出したという YouTube を撮っていたと思うんですけれどもあの大津さんが委任状を書いたそして反抗をしたという事実はないという理解でよろしいでしょうか全くもってその通りですはいそ,そしたらやっぱりあれですよねおそらく委任状っていうのはあの弁護士さんのお方に聞きたいんですけども委任状というのは必ず反抗とその辞書というか本人の,あの辞書がないと委任状と認められないと思うんですけれどもその点についてはどう確認したいんですけれども
、そしてこれは有,有印紙文書偽造とか、まあ、ど,どういったことに当たるのかということを弁護士のさんのご意見をお伺いします。まあ、今回その提出したとおっしゃっている委任状について、私たの方では確認はしていないので、まあ、明確なことは申し上げられないですけれども、まあ、通常であれば、まあ、委任状というところであるですので、まあ、自称で、えー、多いというところかと思います。で、またこの絵について、まあ、本人は押していないというところでありますので、有印私文書偽造というか、えー、犯罪の成立の可能性というのはあるかと思いますが、まあ、現段階において、全くもってその書面をあの拝見しておりませんので、ちょっと答えとしては一般論というところになるかなと思います。すいませんあのたびたび資金繰りの点でちょっと伺いたかったんですけど先ほどあの口座にあの、まあ、600万確認されてるっていう話あったんですけれどもあどちらでもあのお答えいただける範囲で運転資金がじゃ600万しか現在ないっていうような認識でよろしかったですか他の口座があの発覚されるまでは当のお金としてはそうです。600万で例えば今後の,、まあ、あの選挙に関しても、まあ、あの運営されていくと思うんですけれどもその辺あの資金繰りのご予定っていうのはどのように考えていらっしゃいますかもしその他の口座にあの現預金がなかった場合っていう、はい、あの今のところそれについて答えることはあの差し控えさせていただきたいんですけれども、まあ、特殊課の方からもご支援の。あの来ていますので、まあ、そのあたりはあの女の子を一人一人当選させるくらいのことはできると思っています。はい、ありがとうございます。他に質問のある方おられますでしょうか。どうぞ。すみません、選挙チャッチ大です。一点だけあの事務的な確認なんですけれども、えっ、ー、と四月の二十三日の統一地方選に政治家女子フォーティエイト党がえっ、ー、と三十八人ぐらい候補者出されると思うんですけれども、えー、その候補者の協託金は党がえー、まあ払うと約束になっていたと思います。これもすでに支払い済みでしょうか。あ、そのあたりもあの確認していきたいと思っています。で、教託書はあるのであの支払い済みと私は認識しています。はい。それをえっ、ー、とまあ債権者の方に回すということではなくて、えー、まあ選挙に立候補するということにまあそのまま使うというご予定になるでしょうか。はい、その予定です。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。他に質問のある方おられますでしょうか。あ、じゃあ後ろの方どうぞ。時事通信の堀内です。えっと当初にお伺いしますえっと、まあ今日立花さんが申請をされたということですけれども、これが仮に受理された場合は代表者から外れるということになりますけれども、その場合の今後の対応についてどのようにお考えなのかお伺いください。弁護士の大塚の方から回答いたします。その場合については、法的な手続きにのっとって適切に対応していくというふうに考えております。以上です。でだけ伺います。えっ、ー、と、今も、あの、その党のスタッフがいらっしゃると思うんですけれども。その給料の支払いに関しては、今後どう、どのように資金繰りをしていくのか、ちょっとご説明いただきたいなと思います今あの、お金がいくらあるのかということを全体的に把握できていない状態でありますので、まずその資料を渡していただかないと、資金繰りについて計画を練ることもできないと思いますので、その点はあの差し控えさせていただきますありがとうございます。他に質問のある方おられますでしょうかあ、では前の方に回していただけますか、はいはい、日本大麻党の小林博ですえっと NHK 党とは結構長い2、3年の付き合いですでまあ私自身も衆議院から選挙に出てたりもしてまあ衆議院の時はちょっと代理を立てたんですけどまあ選挙に関わってたりしてますで実際コートとして、えー、と今は政治家女子ホティエットが存在するんですけどその党の存続を考えているのかということとあと仮に今現職の2人が
、えー、っと NHK 党で当選したわけなんですけどその討議拘束っていうのはうんとちゃんとなされるものなんですかねそれってまあ昨日なんか総務省の言ったとかいうツイッターもちょっと見たんですけどそのあたりの確認とかってされたのかっていうのもちょっと知りたいですとあと今後ですねその選挙に出るっていう時に党として寄付をうんお金の寄付によって党を運営していきたいのかそれともうん別の候補者のやる気のある人がお金を出すような党としての運営をしていくのかそのあたりはどういうふうにお考えですかすべてにおいてあの、独裁ではなく民主的に話し合って決めていきたいと思っていますので、今、お金があるかどうかもわからない状況ですので、あのその点はまあ差し控えさせていただきたいなと思っています。他に質問のある方おられますでしょうか。あ、ではどうぞ。何度も確認のような質問で申し訳ないんですけれども、えっと今あのまあ、えー、斉藤健一郎氏がえっとその代表を変えるということでえっともう提出しているということなので、もしこれが受理されてしまうと。第三者委員会の設置も難しくなるのではないかと思うんですけれども、これについては早急に対応する意思があるということでよろしいでしょうか。はい、もちろん私が承認したことではないので、偽造があったのかどうかということもわからないですし、あのすべてをまず明らかにして、あの意義は唱えさせていただきたいなと思っています。ありがとうございます。先ほどの質問の回答で民主的にやっていきたいという話がありましたが、えー、今の、えー、大津さんの立場は、以前の立花さんが作った独裁体制でのルールで、えー、運営されて、そこを変えてないと思うんですけど、えー、民主的な話し合いをするが、基本的には独裁のその、仕組み最終決定がまあ大津さんがやるすれば何でも決められるという状況は維持した上でただ決めることについてのだけ民主的に参考意見を聞いて大津さんが最終決定するみたいなそういう民主的なっていう理解でいいのかそれとみんなの意見がした大津さんの考えと反対であってもそっちに従いますということなのかそこら辺どうなんでしょうか。いずれは代表制なども視野に入れていますけれども、今のところこういうごたごたがある時点では、私があの最終的な決定を下すという立場でいようとは思っています。はい。分かりました。ありがとうございます。他に質問のある方おられますでしょうか。よろしいですか。あ、どうぞ。ユーチューバーのアーリーチャンネルと申します。大津投資にお伺いします。今、こういうごたごたですが、あの立候補しているあの政治家女子の皆様に何かお伝えしたいことがありましたら、ぜひよろしくお願いしますいやー、こんなはずじゃなかったよねっていうふうに言いたいなと思っています。<笑>あの私たちがあのまあ、応募した時からいろんな状況が変わっているのでものすごくあの選挙前でもありますしあの女の子たちはすごくストレスを抱えていると思いますしあの連絡を取るなとかどっち派なんだとか密告しろとかもうそういう政治が本当に嫌なんですよね。党内でなんかそうやって言論統制されて自由に発言できないとか、なんかみんなが私のことチクるかもしれないみたいな気持ちで、なんか録音し合ったりして、そんな風に、あの、まあ、民主的にとか、あの女性が本当に、あの社会に、あの政治家になりたいとか思う、その環境であるわけがないじゃないですか。だからそういうところを私は変えたいと思っているので、うんまあ、今やっぱり、あの、立花さんに立てつくということは本当に怖いと思いますし、やっぱ自分の選挙も握られているということが、本当に心配で、あの、みんなごめんねって言ってくれたりもする女の子もいます。だけど私は本当に、あの、そういう環境こそやっぱ変えていきたいと、すごく思っているんですね。お金の流れのこともそうですけれども、みんなが自由に発言したりすることが許される当たり前の怯えずに済む環境にしたいと、あの、これから私が党首で、あの、居続けるのであれば、今のところ、ところあのそういうふうにあの取り組んでいきたいなと私は思っています、はい、ありがとうございます他にご質問がある方おられますでしょうか
もしなければこれにて質疑応答は終了させていただきますがよろしいでしょうかはいでは質疑応答については終了させていただきますあの皆様本当にこういうあの問題でお騒がせしてしまって本当に申し訳ありませんでも私はあのこれからもあの誠実にあの事実と向き合ってそれを開示してあの戦っていきたいと思っていますなので協力していただける方は本当に協力していただきたいなと思っていますし内部で働かれている方もあの環境改善したいと思っていらっしゃる方たくさんいるとあの私があの党首になってからもこの会議が、えっと、記者会見がこの前29日に行われた後もあのもたくさんの方からご連絡いただきました。なので私はそのためにも戦っていきたいですしあの第三者委員会も作りたいと本当に思っていますなのであのこうやってかたくなにあの情報開示を拒否してあの、まあ、代表を変えるようなことをするような状況、まあ、独裁すぎる状況っていうこともあのやっぱ問題だと思っているしあのやっぱ政治と金の流れっていうのが本当に汚いんだなっていう印象も,もうこのことでとてもあのなんか立候補者の女の子たちもすごく感じたんじゃないかなと思っているのであのそういうところをあの本当にクリーンにスケルトンにしていきたいなと私は思っていますはい本日はあのお集まりいただきありがとうございました終わらせていただきますでは、えー、こちらでですね政治家女子48党党首大津による報告会の方は終了させていただきます本日お忙しい中また急な、えー、記者会見に関しまして、えー、こちらにお越しいただいてありがとうございますこれからもですね党の方からいろいろ情報等がありましたらですねあの明確に発信させていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします以上ですあの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あ